Hello friends, in the number no kunade, Umbada glass in day, chemistry, moona badath in day, lettuce assess in the bhagamana. Either English media thin de video yana, Malayala media thin de linger, description lit it under. Unamate questionil, Kurach chemical equations than the tunder, in the two moon the chodiangalana chodichikinada. Equations nan the editor duana. Adithi questionidana. Which of these are balanced equations? This balanced the equations are the same as the other Answer no. This is one carbon, this is one carbon, this is one oxygen, this is one oxygen. So, this is balanced. So, we have to answer this question. This question is: this question is: this question is: this question is: this question Rande into rand, adai the null hydrogen. Ivadeo, rande into rand, adai the null oxygen. Ivadetra oxygen under, Ivade rand oxygen, Ivade rand oxygen, adai the total null oxygen. Apo elam sherianalo, adund then a equation balanced down. Apo namka the answer right editada. Aditha the nocam, Ivade rand nitrogen. Ivade or nitrogen eulu. Apo then is a tipoile. Apol then a Namukaman slay, id the balance della. Apo, id the editor than the Avshamilla. Aditha no calm, Ivade or calcium. C A in the vernal calcium on, where they C in the vernal carbon on. Ivade or calcium, Ivade or calcium. Ivade or carbon, Ivade or carbon. Ivade moon oxygen. Ivade o Unna Ivade under no mundele. Angene total moon oxygen. Apo id the balance done. That's it. That's That's it. 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 That's that's the B question. Balance the unbalanced equations. That's why the equation is balanced. Balance the equation is N2 plus O2 gives NO. Balance the equation is nitrogen. This is nitrogen. This is nitrogen. This is Rand oxygen, Ivideo, Rand oxygen. Ipo balance die. Adita di H2 plus I2 gives HI. Ivide Rand hydrogen. Apo Ivideim Rand hydrogen akam. Ini Adiendotanokam. Rand hydrogen, Rand hydrogen. Rand iodine, Rand iodine. Ipo sheriai. Adita no kam. Ivideo iron, Ivideo iron. Iron and the vernal F. Yana. If it is hydrogen, if it is under hydrogen, if it is on a corab. If it is on a corab, other Avadiana number numbers held under the Ivadim rand hydrogen akam. Adin the Tanokam, Orion, Orion, rand hydrogen, rand hydrogen, rand chlorine, rand chlorine. Ipo sheriai. Aditha the Nokam, CO two plus C gives CO. If it is under carbon, if it is under carbon akam. That is the carbon. This is the oxygen. This is the oxygen. This is the C question. This is the redox reaction. This is the reaction. Oxidation and reduction are not the same. Then, the redox reaction is the same. We have a oxidation number. Verde nikuna elements in a oxidation number pujamana. In carbon dioxide, il, oxygen oxidation number minus two anan namakariam. Karna in the Karina video il kuracha oxidation numbers kana the padikan on diarino. Anganianical namaka carbon in the kandatana. Anganiana are ilata the x in the dukam. X plus ivade rand oxygen anula the apol two into. Minus 2 equal to 0. 0 is the same 
കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഒയുടെ ഒക്കെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പൂജ്യമായിരിക്കും അതായത് ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആകുന്നു അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആണ് ഇനി നോക്കാം കാർബണിന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആയി അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിജന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ആയി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് നോക്കാം സി എച്ച് ഫോറിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അത് നമുക്ക് കാണാതെ അറിയാം കാർബണിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് അത് തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം കാർബണിന് പല സമയത്തും പല ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാർബൺ എക്സ് എന്നെടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോസിറ്റീവ് ഫോർ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആകുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ കാർബൺ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇനി ഓക്സിജൻ ഇവിടെ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ വേറെ ആരുമില്ല കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ പൂജ്യം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് അത് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണെന്നും ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്നും നമുക്കറിയാം ഇനി നോക്കാം കാർബൺ മൈനസ് ഫോറിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആയി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിജനോ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ആയി മാറി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെയും പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് നോക്കാം എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എൻ ഒ ഇവിടെ എൻ ടുവിൻ്റെ പൂജ്യമായിരിക്കുമല്ലോ ഒ ടുവിൻ്റെയും പൂജ്യമാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ നൈട്രജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ എന്തായിരിക്കും അത് എക്സ് ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം ഇത് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ ടോട്ടൽ പൂജ്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ടു ആയി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിജൻ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ആയി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് നോക്കാം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെത് മൈനസ് ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാൽഷ്യം പോസിറ്റീവ് ടു ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് കണ്ടെത്താം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെത് വൺ ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ടു ഒരു കാൽഷ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വൺ ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതിയത് പ്ലസ് കാർബണിൻ്റെത് എക്സ് ഓക്സിജൻ്റെതോ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് സിക്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് ആകുന്നു പോസിറ്റീവ് ടുവോ മൈനസ് ടു ആയി മാറുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പോസിറ്റീവ് ഫോർ അപ്പോൾ കാർബൺ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആണ് ഇനി കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിലോ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാൽഷ്യം പോസിറ്റീവ് ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി നോക്കാം കാൽഷ്യം പോസിറ്റീവ് ടുവും പോസിറ്റീവ് ടുവും ആണ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അടുത്ത് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം അയഡിനും പൂജ്യം എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയഡിൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വൺ ആയി അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ അയഡിൻ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ ആയി അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം അയൺ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം എച്ച് സി എല്ലിൽ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വണ്ണും ക്ലോറിൻ മൈനസ് വണ്ണുമാണ് അത് കാണാതെ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ ക്ലോറിൻ മൈനസ് വണ്ണാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അയൺ കണ്ടെത്താം അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ക്ലോറിൻ്റെ മൈനസ് വണ്ണാണ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയായി മൈനസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കണം പ്ലസ് ടു എങ്കിലല്ലേ ഇത് ടോട്ടൽ പൂജ്യമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ എക്സിറ്റും കണ്ടെത്തി നോക്കാം എഫ് ഇ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ടു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആകുന്നു അതായത് പോസിറ്റീവ് ടു അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് കണ്ടോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ടു തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പൂജ്യം അയൺ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ടു ആയി അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി അതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ പോസിറ്റീവ് വണ്ണിൽ നിന്ന് പൂജ്യമായി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ക്ലോറിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ സി ഒ ടുവിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇവിടെ കാർബൺ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം ഇവിടെയോ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർബൺ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കണമല്ലോ എങ്കിലല്ലേ ഇത് ടോട്ടൽ സീറോ കിട്ടുകയുള്ളൂ കാർബൺ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫോറിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ടു ആയി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഓക്സിജൻ രണ്ടിടത്തും മൈനസ് ടു ആണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ കാർബൺ നോക്കാം കാർബൺ ഇവിടെ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ടു ആയി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കാർബണിന് തന്നെയാണ് റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷനും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാർബിൾ ആൻഡ് ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ഗിവൺ അതായത് മാർബിളും എച്ച് സി എല്ലും തമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണല്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് ഫോംഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഏത് ഗ്യാസാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഏതാണ് ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാമല്ലോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു അപ്പോൾ സി ഒ ടു ഗ്യാസ് എന്നെഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദിസ് ഗ്യാസ് അതായത് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് തീ അണയ്ക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കത്തിച്ച തിരിയോ വല്ലതും ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ബീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിനടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ തിരി കെട്ടുപോകുമല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഷോ ദിസ് ഗ്യാസ് ടു ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു തീ അണയുന്നു എങ്ങനെ എഴുതാം ഫ്ലെയിം ഈസ് പുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണയ്ക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂട്ടാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് കാരണവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു മാർബിൾ കഷ്ണം പൊടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ വേഗത്തിൽ നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് വീര്യം കൂടിയ എച്ച് സി എൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ വേഗത്തിൽ നടക്കും എങ്ങനെ എഴുതാം ആഡ് പൗഡേഡ് അതായത് പൊടിച്ച കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ
ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരുന്നു യൂസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീര്യം കൂടിയ എന്നതാണ് വെള്ളം ചേർക്കാത്തത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് വെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗതയും കൂടുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സൾഫർ കഷ്ണങ്ങൾ കോൾഡ് അതായത് തണുത്ത കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ സൾഫർ പൗഡർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൾഫർ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാർബിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പൗഡറിന് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് ഇനിയും കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നന്നായി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ തണുത്ത നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ചൂടാക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ചൂടാക്കുന്നു എന്നെഴുതാം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അതായത് ചൂട് കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി അതായത് അതിൻ്റെ ഊർജം കൂടുന്നു അപ്പോൾ സൾഫറും റിയാക്റ്റൻസും തമ്മിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ കൂട്ടിമുട്ടലുകളെയാണ് കൊളീഷൻസ് എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അതായത് റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂടുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സ്വയം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അത് തടയാൻ വേണ്ടി അതായത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡാണ് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതായത് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കലാണ് അപ്പോൾ ടു റെഡ്യൂസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇതുപോലെ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ എന്താണ് പറയുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ സമയം വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് വുഡ് യു ആഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയല്ല കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് അതായത് എം എൻ ഒ ടു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോസ് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും